ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് ടു സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോഡീസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഷനിലിരിക്കുന്നതോ ഒരു ബോഡിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് മോസ് ആൻഡ് മോഫ് മോസ് മീൻസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് മോഫ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിജിഡ് ബോഡീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോമിൾ ബോഡീസും ഉണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിൽ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡീസിനെയും ഡീഫോമിൾ ബോഡീസിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പം മോസിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡീസിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീഫോമിൾ ബോഡീസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഈ റിജിഡ് ബോഡീസിൽ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പറയുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡൈനാമിക് അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിജിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡീഫോമേഷനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ അതിന് ആ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസിനോ ഡയമെൻഷൻസിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്ന് പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല സോറി സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി ഇൻ മോഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്സ് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയനാമിക്സ് മോഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം കനറ്റിക്സ് കനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് കനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കറക്റ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണം നൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ നൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് നൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ സ്കൂൾ ടൈമിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൾഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് and it is also called law of inertia okay itrayum ana newton's first law il parayunnathu vera onnum alla idil mean cheyidirikkunna rest il irikkunna oru body rest il thane continue cheyum uniform motion il ulla oru body uniform motion il thane continue cheyum eppu vareyana oru external force adil act cheynadhu vare maatram appo rest il irikkunna rest um uniform motion il irikkunnathu uniform motion il vaayirikkum ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസ്റ്റിലും യൂണിഫോമിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റെസൾട്ടൻ്റ് നെറ്റ് റെസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബറിയം ആയിരിക്കും നേരത്തത്തിൽ ഇക്വലിബറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇനി ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനേർഷ്യയാണ് ഇനേർഷ്യയാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ബൈ ഇറ്റ്സ്
अब ए फिजिकल टू एम इंटू ए वे रेट ऑफ चे ऑफ लीनिया मोमेंट मी डयरक्टी प्रपोर्षणल टू अप्लेड फोर्स इतना मेन अब पी एस एक्साम एल्डे पॉइंट लो आम चोदी रेट ऑफ चे ऑफ लीनिया मोमेंट मीस डयरक्टी प्रपोर्षण टू अप्लेड फोर्स ई एफ फिजिकल टू एम एन का अदल डी पी बै डी टी डयरक्टी प्रपोर्षण टू एफ इन पढ़ा डयरक्ष ऑफ फोर्स फोर्स मार्दुस चेजस इन न्यूट सो ए डिफाइन चोदा अब लीनिया मोमेंट लीनिया मोमेंट न्यूट सो डिफाइन ओके नेक्स्ट वन न्यूट तेर्ड लो न्यूट तेर्ड लो नमिया फोर एवरी आक्षन दर् एन ईक्ल आपोसीट रियाक्षन इं इंट्रड्यूस अलग डिफाइन एंण चोदा अब रियाक्षन न्यूट तेर्ड लो रियाक्षन डिफाइन ओके मूा लो ना स्थि कक्सापिस्ल नुन अद या कूड़ी कड़क ओके इन अड़ नमुक इंपॉर्ट लो आूट लो ऑफ ग्राविटेशन न्यूट लो ऑफ ग्राविटेशन पर समय मेन नाम आदमी रूम मसे कंसिडर और चुनाव और वलिए मस ओके स्मोल मैं क्यापिटल अब कंसीडर टू मस अलगे इतना इतवे नमुक प्राधान्य एवड आयु लो आप्लिकब कम इतना यूनिवेसल लो आूनिवेस लो आूट लो ऑफ ग्राविटेशन पर ना रूम मसे कंसीडर स्मोल मैं क्यापिटल इत क्यापिटल एम आमोल मैं क्यापिटल एम इन इत रूम तमिल और सपरेटर डिस्टेंस का सेंटर मुदल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का नमुक आर सपरेट बै ए डिस्ट क्यापिटल आर् इन अल इन फोर्स ऑफ अट्राशन का ओके इन और फोर्स ऑफ अट्राशन का फोर्स ऑफ अट्राशन ओके फोर्स ऑफ अट्राशन का नमुक एहुदा इन नोक एफ फोर्स ईस् डयरक्टी प्रपोर्षणल टू प्रोडक्ट ऑफ मस And inversely proportional to square of the distance between them. Okay. एन्ना वरना अब डट्टे मासेस इन्हें directly proportional आय रीक्यूम एंडन द वरे इन्हें मास इन्हें प्रोडक्ट इन्हें directly proportional आय रीक्यूम फोर्स अत बोले तो ने फोर्स इन्हें inversely proportional आय रीक्यूम अब डट्टे सपरेट इन्हें आय रो डिस्टेंस इन्हें स्क्वायर इन्हें वरे इन्हें पी दाने मेन आय टा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले पारे इन्हें द इन्हें इधने एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओन्ड कारण द पढ़ के मतलब ना हमले आ रही हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ एक प्रोपोर्शनलिटी मात्रा में इन्हें ना हमले कांस्टेंट ओ कोड करने F is equal to इन दाना E M M by R square आना इधर एक प्रोपोर्शनलिटी होना पे equal to sign वरिंबम G इन द वारे ना एक कांस्टेंट ओ गुड़े अब डे वारे नोंडे G इन ना हमले पारे इन दाना universal gravitational अलग gravity constant okay इन एक्साम ई लो ए ना चो प्रवश्य ऋपी चोदी क्वस्टन ई पर जी ग्राविटेशन यूनिवेसल ग्राविटी कॉन्स्टेंट वालू एत्र वित् यूनिट इन वालू सिक्स पॉइंट सिक्स सवन इंटू टू माइनस लवन यूनिट न्यूट मीटर स्क्वयर डिवैड बै कोग्राम स्क्वयर इक्वेश नोक नमक क्यूट मीटर स्क्वयर डिवैड बै सोरी पे कोग्राम न्यूट मीटर स्क्वयर पे कोग्राम स्क्वयर ओके इन इन चोच्चा वे क्वस्टन ना मिले मस डबल मस रो स्मोल मैं क्यापिटल अब मस डबल आगे फोर्स वालू एन फोर्स फोर्स फोर टाइमस ओके अल ते ना डिस्टनस हाफ आव फोर्स एन चोच्चे नोट फोर्स फोर टाइम्स नोट क्यों पर जस्ट नोट नोट कूड़े चेरत ओके ओवर सीर मूड इंक्ूड आर्षनस अड़ न पढ़ी का लो आिंसीपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी प्रिंसीपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी पर वेजिडाइट बॉडी का बॉडी फोर्स अप्ल 
എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ് ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ശരി ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ എവിടെ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് മാറിയിരുന്നാലും ഡയറക്ഷൻസ് അല്ല ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറിയിരുന്നാലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് മാറിയിരുന്നാലും ശരി എന്തുണ്ടാവത്തില്ല അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഫോഴ്സ് എവിടെ കൊടുത്താലും വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ലോയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു റിജിഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാർ നമ്മൾ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ കാർ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയാണ് കെട്ടി വലിക്കുന്ന കയറും റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലോ അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ലോയാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഈ പാരലോഗ്രാം ലോയിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൽ വേറൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആണ് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പി ഒന്ന് ക്യു ഓക്കെ പി ക്യു ഇനി ഇത് ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഡയഗണൽ കൂടിയുണ്ട് ഡയഗണൽ ഞാൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആണ് ആറെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡയഗണലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ പിയുടെയും ക്യൂടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ആറിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആറെന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ആംഗിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സിന് ഇടയിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തു അതുപോലെ ഡയഗണലിനും ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സിന് ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിന് ഞാൻ ആൽഫ എന്നും എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളതും അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാതെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മെയിനായിട്ട് ആറ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർ ഇസ് ഇഗൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇനി ആംഗിൾ ആൽഫ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ആറെന്ന് പറയുന്ന ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് മാക്സിമം ആംഗിൾ ആണ് എങ്കിൽ അല്ല സോറി റിസൾട്ടൻ്റ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം മിനിമം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ആയാൽ സീറോ മിനിമം ആയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി മാക്സിമം നമുക്ക് എഴുതാം പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം മിനിമം ആണെങ്കിൽ പി മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ് മുന്നേ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാക്സിമം റിസൾട്ടൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം റിസൾട്ടൻ്റ് എന്താണ് പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇക്വൽ ടു ത്രീ കിലോ നോട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം റിസൾട്ടൻ്റ് എത്രയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം റിസൾട്ടൻ്റ് പി മൈനസ് ക്യൂ വൺ കിലോ നോട്ടിനാണെന്ന് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തൂടെ പി 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 കട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ